vanavond kyk ons na een kameelperf wat bene vreet, skerp tand slang doodmakers en in die skere geratel. Eerie voor die, die kameelperk in die Marakelle Nationale Park gesien wat het bezig was om aan bene te kou. Nou kyk, Eddie is al een gesoute walkijker, so hy weet dat kameelperd een vegetarisch is. Dus was hy nieuwskierig oor hierdie gedraag. Eddie, ons het hier te doen met osteofagie. Nou, baie dieren kou bene gedurende die droe tye van die jaar, wanneer die plante wat hulle gewoonlik eet, laag is in noodzakelike minerale soos calcium en fosfor. Kameelperd het massieve geramtes, en die waarom ons na die lang nek het hoop een calcium nodig om die dier gezond te hou. Kijk hoe pik die kameelperd af om die been op te tel, net soos wanneer hy water sou drink. Hierdie kan nogal problematies wees, omdat hy die brein aan een potentiële bloeddruk oorlading blootstel. Nou, een kameelperdse brein sal gevoelik so 5 meter boor die grond en so 2 meter van sy hart af. Maar gelukkig is daar een netwerk van fijn aardkies wat aan die voet van die kop sit, wat die bloedvloe reguleer wanneer hy afblik en weer recht op kom. What the giraffe boasts in stature, the honey badger has in attitude. Karen Seidel captured this honey badger, catching a python in the Chobe River in Botswana. Sy het hierdie ratel tussen die wortels van die grootboom sien rondsnuffel. Hy het vir een rukkie verdoen, maar het weer na die saalde boom teruggekeer. Hy het met sy vlijmskerp klauwe begin grave en toe hulle weer sien, het die luislang om myself om die ratel gedraai. Vir die oomlik het het gelijk as hy weer radel sy eie doodcertificaat geteken het, maar met een paar kinkels en draaien, krij hy het recht om die 2,5 meter lange luislang aan die kop beet te kry. En hy trek het kop eerste tussen die wortels van die boom uit. Hy sleep nie sommer die luislang tegen die stuil te hoek op, maar hy skerp slacht aan die wat vir een vale vastklauw aan sy maaltijd. Ja, kyk, hierdie niks vermoedende slang is sommer lekker uit oorleed dier hierdie baie slim en kwaai karnivore. A banded mongoose is also iets snakes as a Billy McKechnie discover while he was on holiday. The unfortunate snake appears to have been run over by a car, probably while he was basking in the sun. Unlucky for the snake, but lucky for the mongoose. The troop is not convinced that uh, the python is dead and they go back into typical attack mode. Advancing together as a group and then taking on the snake from opposite sides. Some go for the tail, others for a grip behind the head. Bite, take and drop the snake repeatedly, jumping back defensive in case the snake reciprocates. Banded mongoose are mainly insectivorous, but will eat whatever they can overcome, including frogs, lizards, scorpions, and snakes, of course. Fabulous, Andy. Thank you so much, Billy. Lastens for vanavond het Belinda van Wijk hierdie foto's van een itermagog of pangolien ingesteer. Nou, itermagogge is nachtdiere, so dit is nogal heel ongewoon om hulle in die dag te sien. Hulle is soogdiere, maar is die enigste soogdiere met skubbe, soos wat reptiele het. Maar eindelijk is die skubbe maar net aangepaste haare. Hulle beskerm hulle self tegen roofdiere, dier hulle self in een ondeerdringbare baal te rol. Die skubbe is soos panser en beskerm die dier tegen die skerp slagtande van die roofdiere. Nou, dit is juist hierdie verdedigingstechniek wat die verwarring veroorzaak tussen die itermagog en die Amerikaanse eiland placentale soogdier, die armadil of gordeldier. Die gordeldier het een leerachtige of harde skuldtype bedekking of skuld oor sy lichaam. Hulle rol ook hulle self op in een stuive bal om hulle self die roofdier te beskerm. Hierdie is inderdaad een baie speciale gezicht belinda juist omdat hierdie dier een hoogst bedreig is. Nou ja, dit is al vir vanavond. Stuur vir ons jou inskrywings na postbus 417 Lindhurst 2106 of sommer per e-post na info by 5050.co.za.